ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சரவணன் வீடியோ டூ லேர்ன் தமிழ் சேனலிருந்து இந்த சேனல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மல்டிமீடியா சம்மந்தப்பட்டது உங்களுக்கு மல்டிமீடியாவில் இஷ்டம் இருந்திருந்தால் தமிழில் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் இந்த சேனலில் சூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை இங்கிலீஷில் சேனலில் சூஸ் பண்ணோம்னா ரைட் சைல் ஃப்யூச்சர் சேனல்ஸில் இதே நேமில் வீடியோ டூ லேர்ன் அப்படிங்கிற மட்டும் இருக்கும் ஸோ அது இங்கிலீஷ் சேனல் நீங்கள் இங்கிலீஷில் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நாவ் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி புதுசாக பார்க்க போகிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம நேற்றே சொல்லியிருந்த மாதிரி லைட் ரூம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ நாளாக ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ பேசிக்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் எல்லா வேலையும் பண்ணியாச்சு ஸோ நீங்கள் எதுவும் பார்க்காம இருந்தீங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் உள்ள வீடியோவில் வர்றீங்க அப்படின்னா சேனலோட ப்ளேலிஸ்ட்டில் உள்ளே போய்க்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் உள்ளே வந்தோடனே தனித்தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ண ப்ளேலிஸ்ட் உள்ளே இருக்குது ஸோ பேசிக்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த முதல் பத்து வீடியோவை பாருங்கள் தென் அதுக்கப்புறம் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இது எட்டு டுட்டோரியல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லைட் ரூம் ஒன்ஸ் லைட் ரூம் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஆக்சுவலாக இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணி செய்கிறவங்களுக்கு லைட் ரூம் எதுக்குன்னு கூட தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுற போது எதுக்கு ஃபோட்டோஷாப்புன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது லைட் ரூம்னு தனியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் கேமரா ரா ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த வீடியோ மாதிரி ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேமரா ரா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டிஃபன்ட் சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த லைட் ரூம் ஸோ லைட் ரூமில் வச்சு வெறும் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இல்லை வீடியோஸ் கூட எடிட் பண்ணலாம் ஸோ வீடியோஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பேக்ரவுண்டில் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த லைட் ரூம் வச்சு என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ லைப்ரரி அப்படின்னு ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கும் டெவலப் மேப் புக் ஸ்லைட் ஷோ ப்ரிண்ட் வெப் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் லைப்ரரிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம எங்கே அப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரி நம்ம எங்கே சூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எங்கே வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ணணும்னு வச்சுருக்கோங்கிறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி பார்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ நான் வெளியே வந்தோடனே கிளிக் அவுட் ஆகிடும் இது எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ஸ்டாப் ஆகி இங்கே நினைக்கும் ஆக்சுவலாக பெரிய மானிட்டரில் யூஸ் பண்ணும் போது லைட் ரூம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சைடு வெலசன்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் சின்ன மானிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளே போயிடும் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து லைட் ரூம் இன்றைக்கி நம்ம லைட் ரூமில் என்னென்னலாம் இருக்குது எப்படிலாம் ஓப்பன் பண்ணி என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற பிக்சர்ஸ் பார்ப்போம் லைட் ரூமில் வெறும் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை வீடியோஸ் கூட எடிட் பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைட் ரூமில் ஃபோட்டோஷாப்புக்கும் லைட் ரூமுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னங்கிறதுனா ஃபோட்டோஷாப் அப்படிங்கிறது நிறையா பிக்சர்ஸை வச்சு எடிட் பண்ணி ஒரே பிக்சராக மெயின்டைன் பண்ணி அதை கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தான் ஸோ ஆனால் இங்கே நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபிஸ்லாம் நம்ம எதையுமே கட் பண்ணி எடிட் பண்ணிலாம் செய்ய மாட்டோம் பட் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு ஒரு லுக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து சூப்பராக லுக் பண்ணி மாற்றிருக்காங்க எடிட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த எடிட்டிங் பண்ணுறது எல்லாமே லைட் ரூமில் தான் ஸோ நான் இம்போர்ட் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை நீட்டாக டக் டக்கு டக்குன்னு மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் ஈஸியான விஷயம்தான் ஸோ நான் வீடியோ அதாவது நீங்கள் வீடியோ டூ லேர்ன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கேன் சாரி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எங்கே வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதில் வந்து இம்போர்ட்டில் சூஸ் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இம்போர்ட்டில் சூஸ் பண்ணும்போது ஆல் ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மேலே கிளிக் பண்ணும் ஸோ ஆல் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோஸும் உள்ளே வந்துடும் ஸோ ரைட் எந்த 
நீங்கள் எடிட்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் வெளியவே வச்சு கிளிக் பண்ணி இந்த ரைட் சைடில் இங்கே இருக்கக்கூடிய குவிக் டெவலப் இருக்கு இல்லையா இது எதுக்குன்னா குயிக்காக நீங்கள் டெவலப் பண்ணிடலாம் இதில் இன்பில்ட்டாக நிறையா உங்களுக்கு விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அது போக இங்கே நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அந்த ப்ரீசெட்ஸில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இங்கே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பிக்சர் வந்து பெருசாகிடும் பட் ஃபோட்டோஷாப்பை விட இந்த சாஃப்ட்வேர் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லோவாக தான் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா இதுக்கு ரேம் அதிகமாக தேவை ஓகே ஸோ இந்த பிக்சரை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணும்போது ஜூம் ரைட் ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணலாம் எதை வேணாலும் செய்யலாம் ஸோ டெவலப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண அதே ஃபோட்டோகிராஃப் உள்ளே டெவலப் சைடுக்கு வந்துடும் ஒன்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா அதில் ப்ரீசெட்ஸ் நேவிகேட்டர் ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எத்தனை மணிக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ தான் கரண்ட்டாக பண்ணது ஸோ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் இது வரைக்கும் ஸ்னாப்ஷாட் எதுவும் எடுக்கலை ஸோ ப்ரீசெட்ஸ் நான் என்னெல்லாம் ப்ரீசெட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேங்கிறது இதே மாதிரி ப்ரீசெட்ஸ் உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிறையா வெப்சைட்ஸில் ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கும் பட் சில விஷயங்கள் வந்து சில டாலர்ஸ் த்ரீ டாலர்ஸ் ஃபைவ் டாலர்ஸுங்கிற மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றது ப்ரீசெட்ஸ் நீங்களே எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் போனதுக்கப்புறம் சொல்லித்தருவேன் ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும் தென் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள பட்டன் வந்து இதுதான் பஞ்ச் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு பேனல்ஸ் கலர் கரெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்கும் கலர்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர்ஸ் டோன் கேர்ஸ் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கலரையும் இதை ஆட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லா விஷயமும் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு சாம்பிள் வீடியோ இது ஸோ ஒன்ஸ் நான் அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை ஒரிஜினலாக ஃபோட்டோகிராஃப் நம்ம எப்படி அதில் லேயர்ஸ் எடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணோடனே க்ரியேட் வெர்ச்சுவல் காப்பி அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல காமிக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் க்ரியேட் வெர்ச்சுவல் காப்பி கொடுத்தோன்னே அதே ஃபோட்டோலேருந்து ஒரு வர்ச்சுவலாக ஒரு காப்பி ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடும் அதாவது டூப்ளிகேட் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஒரிஜினலை நம்ம வந்து எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதில் கலரோ வேரியன்ஸோ மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் சேவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் பிக்சர் கிடைக்காது ஒரு வேலை பேக்கப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஸோ டைரெக்டாக இதில் பண்ணும்போது வந்து ஸோ அது வேரியன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதில் டெம்பரேச்சர் லெவல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ என்ன அதை பேக்கில் போகும்போது எனக்கு லைட்டாக ப்ளூஷ் ஜாயின் பண்ணி வரும் ஸோ இந்த சைடு போகும்போது அதோட ஆரஞ்ச் கலர் அதாவது செஃபியா மோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கலர் இதில் வரும் ஸோ நான் எக்ஸ்போஷருங்கிறது லைட்டு எவ்வளோ லைட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே இப்போ இந்த ஒயிட் இருக்கு இல்லையா பிக்சரில் எவ்வளோ ஒயிட்ஸ் கலர் இருக்கணும் அப்படின்னு பிளாக் எப்பயுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஷேடோ கூடும் ஓகே தெரியுதா ஸோ ஷேடோ கூடும் ஸோ கிளாரிட்டிங்கிறது பிக்சரோட கிளாரிட்டி கிடையாது நம்ம சொல்லக்கூடியது அதாவது சாஃப்ட்டு ரஃப்பு ஓகே இந்த சைடு பாருங்கள் சாஃப்டாக ரஃப்ஃபாக போயிடும் இது ரஃப் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் இது ஸோ வைப்ரன்ஸுங்கிறது அந்த கலரோட குவாலிட்டி எவ்வளோ ஸோ சேச்சுரேஷனுங்கிறது நார்மலாக தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பச்சை கலர் இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சேச்சுரேஷன் ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்ச் ஆஃப் அதாவது இது வந்து ஒரு பத்து விஷயம் நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட டோன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் நிறையா இதில் இருக்கும் லென்ஸ் கரெக்ஷன்லேருந்து எஃபெக்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நான் எஃபெக்ட்ஸ் இதில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இருக்குது லென்ஸ் கரெக்ஷன் இப்போ நான் எனேபிள் லென்ஸ் கொடுக்குறேன் செட்டப் டிஃபால்ட்டில் இருக்குது ஸோ என்ன லென்ஸில் வேணும் இப்போ என்னோடய பிக்சர் வந்து கெனான் ஸோ இஎஃப் லென்ஸ் இருந்து நான் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பாயிண்ட் டூ லென்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஒருவேளை இந்த லென்ஸில் ஷூட் பண்ணியிருந்தால் பிக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ டிஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அது என்னென்னா ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் விக்னர்
black color scripting ullagirathu all right so feather evlo feathering irukono abina mari so grain indha mari options so idhiliye idu mattum dhaan mudiyuma abina kediyadhu idhila yegapatta vishayangal innum ulla irukke eppadina once na click pannite back slash button irukku liya and the black slash pinna pinadi pakkama code potrukom so and the slash button na click pannum bodu enak before அப்படிங்கிற அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வீடியோ இந்த பிக்சர் எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி காமிக்கும் அதே பட்டனை திருப்பி பேக் ஸ்லாஷ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆஃப்டர் நீங்கள் எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ தேட்ஸ் இது வரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாஃப்ட்வேர் கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நான் இந்த பிக்சர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் எந்த அளவுக்கு நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணுவோம்னு பார்ப்போம் ஸோ டெம்பரேச்சரை வந்து க்ரீன் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா இதில் ஸோ நான் க்ரீன் வந்து இதில் லைட் இப்படி போனால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நேச்சுரலாக இருக்காது ஸோ ரோஸ் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணுறேன் இதோட ப்ளூஇஷ் டென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி டெம்பரேச்சர் லெவலில் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிவிட்டு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ கிளாரிட்டின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பேக் சைட் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ப்ளஸ் இதில் க்ரீனை அதிகம் பண்ணிடலாம் ரெட்டை குறைச்சிடலாம் ஸோ பர்பிள் லெவல் அதையும் கம்மி பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்த பிக்சர் இப்போ மாற்றின பிக்சர் ஸோ எது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தென் நவ் இப்போ இதோட ஷார்ட் கட் எப்படிங்கிறா கண்ட்ரோலையும் அஃபாஸ்டபி இருக்கு இல்லையா அதாவது சிங்கிள் அஃபாஸ்டபி போடுவோம் இல்லையா இப்போ டோன்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் அதில் டிஓஎன்க்கு அப்புறம் அஃபாஸ்டபி போடுவோம் அந்த இது அதாவது உங்கள் என்ட்ரு பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த கீயும் அதாவது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அந்த கீயும் அடிச்சிங்கன்னா வெர்ச்சுவல் காப்பி அதுவே கிரியேட் ஆகிடும் இதுதான் ஷார்ட் கட் ஓகே அப்புறம் ஸ்பிளிட் டோனிங் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஸ்பிளிட் டோன் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்பிளிட்டு ரெண்டாக பிரித்து டோன் பண்ணுறது ஸோ இது எப்படி ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அஞ்சுமே கண்ட்ரோல் அதாவது ப்ரஷ்ஷு அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து க்ராப் பண்ணுறதுக்கு இது ஸ்பாட் ரிமூவல் இது ரெட் ஐ கிராஜுவல் ஃபில்டர் ரேடியல் ஃபில்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரெஷ் இது ஒவ்வொன்றும் என்ன யூஸுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் க்ராப் ஃபஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு பிக்சர் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்கேயே க்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு எனக்கு பிக்சர் போதுமானது இருக்குது அப்படின்னா ஓகே ஒன்ஸ் நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டன் இங்கே கீழே இருக்கும் அது டன் கொடுத்தீங்கனாலே கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அந்த க்ராப் ஆகிடும் இதுதான் க்ராப்போட இது தென் இந்த டூல் வந்து என்னென்னா ஸ்பாட் ரிமூவல் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பாட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அந்த ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா தெரியுதா ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஸோ அந்த ப்ரெஸ்ஸோட சைஸு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த ப்ரெஸ்ஸோட சைஸ் வந்து ரொம்ப இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு குறைச்சி வச்சுட்டு ஸோ அது தண்ணியோட அந்த அளவு எந்த இடத்துல இங்கே இருக்குதுன்னு ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இருக்குது இது மேலே பெயிண்ட் பண்ணேன் பெயிண்ட் பண்ண என்ன ஆகுனா நான் இந்த பார் இங்கே ரெண்டு பார் இருக்கும் இந்த பார் எங்கே இருக்கோ அந்த பிக்சர் வந்து இந்த இடத்துக்கு உள்ளே வந்துடும் ஸோ நான் அதை வந்து தண்ணி கரெக்டாக லெவல் பண்ணணும் அதாவது இந்த இடம் இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த லெவல் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சாங்க ஒன்ஸ் நான் இந்த மாதிரி வச்சிட்டேன் அப்படின்னா பிக்சர் மாற்றமாயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கும் தெரியாது ஸோ ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய வேலைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் நம்ம நிறையாவே பண்ணலாம் ஸோ இந்த பையன் கையில் இருக்குது இல்லையா இதை நான் ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரினா ஸோ நான் சைஸை குறைச்சி பட் இதை நீங்கள் மைக்ரூட்டாக சின்ன சின்ன வேலையாக உட்காந்து நிறையா பண்ணோம் அப்படின்னா வேலைகள் நிறையா பண்ணலாம் ஸோ இப்போ தான் இருக்குது எனக்கு இந்த பார் எங்கே இருக்கணுமோ அந்த இது வந்தால் இங்கே வந்துடும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிறத நான் மூவ் பண்ணி இந்த மரம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிடுறேன் ஸோ எனக்கு அதுங்க செட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பையன் கையில் இருந்த அந்த தண்ணியும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அந்த மரமும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ இருந்தது ரைட் ஸோ இது தான் ஸோ கிராஜுவல் ஃபில்டர் அப்படிங்கிறது இதை நான் வந்து பேக்கில் அண்டூ பண்ணிடலாம் ஓகே எவ் எத்தனை முறைனாலும் நீங்கள் இதை அண்டூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ராஃப்ட் ரெக்டாங்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிடுது ஸோ இப்போ நான் 
இந்த கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டருங்கிறது என்னென்னா ஒன்ஸ் நான் அதை பிக் பண்ணி உள்ளே இழுக்கும் போது மூணு கோடு வரும் இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இதை பண்ணதுக்கப்புறமா கிளாரிட்டி இந்த இது இதெல்லாமே ரீசெட் கொடுத்துருங்க இதில் கிளிக் பண்ணி ரீசெட் அப்படின்னு ஸோ நான் ஜூம் பண்ணாமல் பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் தெரியுதா இதை நான் எங்கே ரொட்டேட் பண்ணாலும் அந்த கலர் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எங்கேருந்து எங்கே வரணும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இந்த மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டை நான் ரிமூவ் இப்படி இழுத்துட்டு போகலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டார்கெட்லேருந்து இந்த டார்கெட் வரைக்கும் செகண்ட் பார் வரைக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் பாரையும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் இந்த லெவல் அதாவது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ளது வந்து அவ்வளோவா மாறாது இப்போ நான் ப்ளூ மாற்றுறேன் பாருங்கள் பிக்சரில் உண்மையிலேயே ஒரிஜினலாக இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றது தான் இந்த மாதிரி கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டர்ஸ் செய்கிற வேலை ஓகே இப்போ அதே இதை செஃபியா மோடில் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணாமல் லைட் ப்ளூவாக குறைச்சி வச்சுட்டு ஓகே எக்ஸ்போஷரை அந்த பக்கம் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு கான்ட்ராஸ்ட் குறைச்சிட்றேன் ஸோ கிளாரிட்டியை ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டால் இந்த பிக்சர் பிஃபோரில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு மாற்றம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்கிறது தான் லைட் ரூம் தென் இன்னும் பார்க்கணும் அப்படின்னா பஞ்ச் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய இருக்குது ஒரே நாளில் பேசி முடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது கிடையாது ஸோ ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதே மாதிரி இந்த பிக்சர் இருக்குது இப்போ இந்த பிக்சருக்கு பே அந்த பக்கம் உள்ள சாரி இப்போ இந்த பிக்சர் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த சைடு உள்ள ஸ்கை இருக்கு இல்லையா ஸ்கையில் நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடையாது பட் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி கிராஜுவேட்டர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த கார்னர் வரைக்கும் ஒரு ப்ளூ இப்போ நம்ம இந்த இந்த தலைமையில் இருக்கிற லைட்லையும் வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ அது வராமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் கிளாரிட்டி லைட் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த கார்னர் வரைக்கும் ரைட் தென் மறுபடியும் ஒரு நியூ கிளிக் பண்ணி இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வச்சுட்டு அதை ப்ளூ நைஸ் கெப்பாசிட்டி ஸோ இதை இங்கே வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறேன் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணால் ஃபஸ்ட் இருந்தது ஸ்கையே தெரியல பட் இப்போ அந்த ஸ்கை லெவல் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டடாக தெரிய வரும் ஸோ அதே மாதிரி கிராஜுவேட்டட் ஃபில்டரை மறுபடியும் நான் யூஸ் பண்ணி இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கிளாரிட்டி லெவலை ஸோ ஜஸ்ட் அதையும் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போஷரை ஓரளவுக்கு பஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு நல்ல செஃப்யா மூட் குட் ஸோ பேக்ரவுண்டில் இருந்த பிக்சர் ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டட் பண்ண பிக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி லைட் ரூமில் ஈஸியாக எடிட்டிங் பண்ணலாம் நல்லா செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தென் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ட்ரோ மட்டும் நான் கொடுத்தேன் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராஃபிக்கல் சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேர் பழகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவில் கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன சாஃப்ட்வேருங்கிறத எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சாஃப்ட்வேர் வந்து என்னென்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரன் பண்ண போகிறோம் ஓகே பாய் சி யூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ